ओके हेलो एवरीवन ना टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द साइक्लोट्रॉन व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस टू एक्टिवेट द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस लेट अस सी द कंस्ट्रक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ लेट मी टेल यू कि इससे करना क्या है जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको मुझे क्या करना है एक्लरेट करना है मींस के उनको ऑक्सीडेट करना है अकॉर्डिंग टू डिजायर वैल्यू जो भी मेरी डिजायर वैल्यू जिस डिजायर वैल्यू का मुझे चाहिए उस डिजायर वैल्यू में उनको एक्लरेट करना है मींस कि उनकी स्पीड को इंक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू मी नाउ अब देखो क्या करेंगे हियर वी आर हैविंग टू डिस्क एक तो डिस्क d1 है और एंड द डिस्क d2 टू डिस्क वी आर हैविंग ऑब्वियसली दे आर मेड अप ऑफ सर्टेन मेटल and they are connected to an oscillator here नीचे एक oscillator है oscillator का क्या function होगा ये after जो तुम्हारा जो direction है field की electric field की जो direction है उसको change करने में मेरी help करेगा now the pressure पूरा का पूरा जो setup है वो 10 की power minus 6 centimeter of Hg pressure में मैंने रख दिया है यहाँ पे जो magnetic field है बहुत strong magnetic field है और जो electric field है वो क्या है इट इज वीक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज अबाउट 1.6 टेस्ला 1.6 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बहुत ही वीक है सो so, अब देखो होगा क्या जब दिस इज द सोर्स जहां से आपके पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स निकलेंगे यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलेगा स्टार्टिंग में जो इनिशियल मैंने इसको चार्ज दिया है डिस्क d1 को इट इज नेगेटिव ये आपका क्या होगा नेगेटिव होगा यहां से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल निकलेगा एंड निकलते ही क्या होगा इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द टुवर्ड्स द डिस्क d1 डिस्क d1 की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा ठीक है यहां पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है जो सेंटर में स्पेस है हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पे क्या है आपका स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड इन द डिस्क d1 एंड d2 सो so, जैसे ही क्रिएट जैसे ही निकला जैसे ही क्रिएट हुआ यहां से निकलते ही तुरंत वो क्या करेगा डिस्क d1 की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगा क्यों मूव होगा क्यों मूव करेगा d1 की तरफ d2 की तरफ क्यों मूव नहीं करेगा बिकॉज़ d2 से रिपेल करेगा यहां पे इनिशियल इसका जो इनिशियल चार्ज है वो क्या है पॉजिटिव है इसका इनिशियल चार्ज क्या है नेगेटिव है तो बिकॉज़ ऑफ अपोजिट अपोजिट पोलैरिटी अपोजिट पोलैरिटी के होने की वजह से वो क्या करेगा इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द डिस्क d1 डिस्क d1 में आएगा जैसे ही यहां पर पहुंचेगा तो एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगेगी जो कि परपेंडिकुलर है किसके टू द डिस्क डिस्क के परपेंडिकुलर है कि स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर लगेगी पार्टिकल के ऊपर लगेगी और ये क्या करेगा एक सेमी सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट कर लेगा ओके एक सेमी स्कल हम लोगों ने किया था ये डेरिवेशन भी किया था कि सेम कि कैसे मूव करता है ना सर्कुलर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो यहां पर पहुंचते ही वो एक सेमी सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट uh, कर लेगा एंड इट्स रीचेस टू दिस पॉइंट जैसे ही वो यहां पर पहुंचेगा नीचे से ऑक्सीलेटर क्या करेगा इनकी पोलैरिटी को चेंज कर देगा मींस के पहले नेगेटिव था अब क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा जैसे ही वो इस प्लेस पे आएगा जैसे ही इट्स रीचेस टू दिस पॉइंट यहां पे इस पॉइंट पे पहुंचा पोलैरिटी चेंज हो गई मींस कि वो रिपेल होकर बाहर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में थोड़ा सा एक्सेलरेट करेगा मींस इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी यहां पे इंक्रीज होने के बाद वो डिस्क d2 की तरफ चला जाएगा d2 की तरफ क्यों जाएगा क्योंकि अब इसकी पोलैरिटी क्या है नेगेटिव है डिस्क d2 की तरफ जाने के बाद क्या करेगा अगेन विद अ इंक्रीज रेडियस से वो मूव करेगा इसके अंदर मूव कर रहा है अगेन यहां पर पहुंचेगा पोलैरिटी चेंज कर देगा ऑक्सीलेटर अगेन इट्स यहां पर उसको एक्सेलरेट करेगा एंड इन दिस वे द प्रोसेस कंटिन्यू जब तक कि जो टारगेट एक्सेलरेटेड वैल्यू है वो मुझे नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग क्या करते रहेंगे इनकी पोलैरिटी को चेंज करके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करते जाएंगे एंड जब मुझे डिजायर एक्सेलरेटेड वैल्यू मिल जाएगी द प्रोसेस विल स्टॉप एंड वी रिसीव द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मिल जाएगा नाउ लेट अस सी द वेलोसिटी इसकी अगर वेलोसिटी को हम लोग चेक करें तो हम लोगों हम लोगों ने ये पहले भी डायरेक्शन कर दी कर चुके हैं कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में तो इन दैट केस उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करती है और एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करती है ठीक है मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो कितनी होगी इट विल बी से इट विल बी एफ बी इसको 
जब यहां पे वो मूव कर रहा है डिस्क में मूव कर रहा है तो इसको एक बैलेंसिंग फोर्स रिक्वायर्ड है वो बैलेंसिंग फोर्स क्या होगी इट इज द सेंट्रल पिटल फोर्स तो वो बैलेंस कौन करेगा उसको सेंट्रल पिटल फोर्स उसको बैलेंस करेगी तो सेंट्रल पिटल फोर्स इज गिवन बाय एम वी स्क्वायर अपॉन आर क्यू वी बी की वैल्यू वी नो की इट इज द वैल्यू ऑफ क्यू वी बी इज हाउ मच इट इज एफ बी इज हाउ मच क्यू वी बी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर वट कैन वी डू एक वी से एक वी काट दो सो वी गेट द विलोसिटी विलोसिटी इक्वल्स टू कितनी आ गई तो वी विलोसिटी विल बी क्यू बी आर अपॉन एम सो क्यू बी आर अपॉन एम इज द विलोसिटी सो यहां से एक चीज क्लियर है कि विलोसिटी क्या है विलोसिटी और इन अदर वर्ड वी कैन से जो रेडियस है रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलोसिटी मीन्स के अगर आप रेडियस को इंक्रीज करेंगे तो आपकी विलोसिटी इंक्रीज करेगी वेलोसिटी को अगर आप इंक्रीज करेंगे तो उसका रेडियस इंक्रीज करेगा तो यहां पर वही हो रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं पार्टिकल पूरा सेम सर्कल का राउंड लेके आता है यहां पर उसकी स्पीड को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं यहां पर पहुंचता है तो ज्यादा रेडियस के साथ वो मूव करता है अगेन यहां पे फिर एक्लिनेट कर देते हैं अगेन वो यहां पर ज्यादा रेडियस के साथ मूव करता है तो इन दिस वे पूरा का पूरा उसको हम लोग रेडियस इंक्रीज करते जा रहे हैं टारगेट वैल्यू लेने के लिए एंड देन इन द फाइनली वी आर गेटिंग द टारगेट वैल्यू जो भी टारगेट वैल्यू है मेरी वो मुझे मिल जाएगी सो इट इज क्लियर फ्रॉम एयर यहां से वो क्लियर हो जाता है अब अगर काइनेटिक एनर्जी जी निकालनी हो पार्टिकल की तो द काइनेटिक एनर्जी बी नो वेरीवेल के जो के ई है के ई विल बी इक्वल्स टू हाउ मच के ई की जो वैल्यू बेटा आएगी के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर वी की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के हम लोग ने रखी हुई सिंपली वी हैव टू पुट इट हियर सो हाफ एम को एम रहने दो वी विल बी क्यू बी आर अपॉन एम का होल स्क्वायर इसको सॉल्व आउट करेंगे इट विल बी हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर एंड एम स्क्वायर एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा देन के ई फाइनली हमें कितना मिल जाएगा इट विल बी हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ओके ये काइनेटिक एनर्जी निकाल दी एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पूरा फाइव मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द साइक्लोट्रोन साइक्लोट्रोन का वेल लेवल डायग्राम बनाना है वर्किंग और कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है देन द लिमिटेशन इसके बताने हैं सो लेट अस टॉक वन बाय वन हम लोगों ने वर्किंग तो इसकी देख ली वर्किंग तो आई आई एक्सप्लेन टू यू वर्किंग मैंने एक्सप्लेन कर दी है नाउ प्रिंसिपल क्या है इसका प्रिंसिपल इज दैट के हियर द पार्टिकल इज एक्लरेटेड इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जो चार्ज पार्टिकल है आपका इज मेड टू पास थ्रू स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है वीक रखना है सो पार्टिकल को पास आउट करना है आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड से तो होता क्या है इट्स एक्लरेट विद हाई स्पीड हाई स्पीड के साथ वो एक्लरेट करेगा एंड वर्किंग आई ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू नाउ कमिंग टू द लिमिटेशन लिमिटेशन क्या है इसके देर आर टू लिमिटेशन पहला लिमिटेशन क्या है कि न्यूट्रल पार्टिकल को एक्लरेट नहीं कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा बिकॉज न्यूट्रल पार्टिकल के ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है चार्ज नहीं है तो इट मीन्स के वो किसी भी डिस्क की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा तो देट मीन्स वो एक्लरेट नहीं हो सकता दूसरा जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसको भी ये एक्लरेट नहीं कर पाएगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को एक्लेट क्यों नहीं करता है क्योंकि वो ज्यादा मैसिव नहीं होते उनका मास बहुत कम होता है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर नॉट मोर मैसिव ज्यादा मैसिव नहीं है वो मैसिव ना होने के कारण क्या होगा जैसे ही वो दे आर अट्रैक्टेड किसी भी डिस्क की तरफ अट्रैक्ट होंगे इतनी एनर्जी उनके पास आएगी कि वो एक ही राउंड में टारगेट में पहुंच जाएंगे सो वी कैनॉट अचीव द एक्टेड अचीव द टारगेट वैल्यू जो टारगेट वैल्यू है मेरी जो मुझे निकालनी है एक्लेटेड वैल्यू दैट वी कैन नॉट गेट इट सो उनको मैं इस साइक्लोट्रोन की हेल्प से एक्लेट नहीं कर सकता तो इट इज यूज ओनली फॉर द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक प्रोटोन एंड न्यूट्रोन उन्हीं को मैं इससे एक्लेट कर सकता हूं तो दिस इज ऑल अबाउट योर साइक्लोट्रोन सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई सेंड यू द नोट प्लीज कॉपी दैम ओके एंड इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी on in the whatsapp i will explain it to you so for today thank you very much